Hello friends, 18th April 2020, Hindu newspaper analysis thaa paka poro, ungulikku notes feenu na, keele description le telegram group oda link irukku, join pani konga, link open agala apti na, description le enoda telegram user name irukku, adha telegram le search pani, enakku message pani nga, na ungulikku join pani uutru vaan, innikki news paka dhukku munna di, neethu na ungulikku oru vision thappa soli ta, Computer Emergency Response Team, in the agency, Ministry of Communications and Information Technology ki keele varadha sonna, இங்கு 2016 வருக்குந்தா இந்த மினிஸ்டிக்கு கீல இருந்திருக்காங்க அதுக்கப் பிரமா என்னாச் செப்டின் பாத்திங்கனா 2016ல இந்த Ministry of Communication and Information Technology ஏன்டா பிரிச்சிட்டாங்க Ministry of Electronics and Information Technology Ministry of Communication இதில Ministry of Electronics and Information Technology கீலதா இந்த Computer Emergency Response Team வந்து வந்துடாங்க தப்பா சொல்லிடன் ரும்ப சாரி இனிமே இந் இந்த மாதிரி தப்பிருக்கு அப்படினு கம்மண்டில் சுரேஷ் அப்படிங்கிறோங்க சொல்லிருந்தாங்க ரும்ப தாங்கு பஸ்ட் நியுஸ் RBI to pump in 1 lakh crore நேத்து RBI யுட கவர்ணர் நரைய அனோன்ஸ் பண்ணிலாம் குடுத்திருப்பாரு பிபல் கையில வந்து பணப்பலுகத்த அதிகமாக்கொணும் அதுக்கப் பிரமா உங்களுக்கு லோன் குடுக்கிறது நான் பாங்கின் financial கம்பேனிஸ்கு ஒரு 50,000 கிரோர் வந்து குடுக்கப் போராங்க ரிபாய்னான்சிங் ஏஜன்சிஸ்கு 50,000 கிரோர் வந்து குடுக்கப் போராங்க இப்போ இந்த ரெண்டு என்ன அப்படின் பாத்திரலாம் finance அப்படிங்கிற ஒரு விஷ்யம் வந்து நம்ம லைப்லோ ஒரு basicான requirementாதானே ஒரு ஆனா, பாங்கே எல்லாருக்கும் வந்து கடன் குடுக்க முடியுமா? நம்ம கண்டில் 130 கோடி பீப்பல் இருக்காங்க, எல்லாருக்கும் எல்லாரோட கடன் தேவைகளியும் பூர்த்தி சேனோம் அப்படிங்கிறது காக கொண்டு வந்து concepts தான் இந்த non-banking financial companies அதுக்கப் பிரமா, refinancing agencies, okay வா? இப்போ இந்த refinancing agencies நான் யாரு அவங்களுக்கு இவங்களுக்கு என்ன difference அப்படின் பாத்திரலாம் இப்பு நீங்கள் commercial bankல போய் loan வாங்கப் போரிங்க அப்படினா first ஒரு interest rate இருக்கும் அதான அதுக்கப் பிரமா அவங்க வந்து உங்கள் collateral வந்து summit பண்ண சொல்வாங்க collateral அப்படினா security இப்பு நீங்கள் பத்தில சுர்பாய்க்கு loan வாங்கப் போரிங்க அப்படினா ஆனா, இந்த refinancing agencysல என்ன பணிருப்பாங்க நா, இந்த conditionsலாம் கொஞ்சு revalue பணிருப்பாங்க, கொஞ்சு மாத்திருப்பாங்க, okay, வா? எதுக்கு மாத்திராங்க அப்படின் பாத்திங்க நா, இப்பு for example, ஒரு rural area வை எடுத்துக்கோங்க, அந்த areaல யார் இருப்பாங்க, mostly farmers இருப்பாங்க, farmersலி நம்ம கண்டில் பாத்திங்க நா, எல்லார்மே small small farmers அதார்க்காங்க, ஒரு தெடவ பருவும் பண்ணி, அதில வந்து வெளச்சல் வந்து அந்த லாபத்திலதான் next time வந்து அவங்க பருவும் பண்ணுவாங்க. இப்போது திடியிருந்து மாலையில்லாமோ போயிடுத்து, அவங்களோட பயிர் எல்லாத்தேமே பூச்சி கட்சிச்சின் அப்படின் வையங்களா, அவங்களுக்கு வந்து அந்த பருவத்தில எந்த ஒரு லாபமும் கடைக்காது. அதுக்கப் பிரமா நேரை application form இதலாம் fill பண்ண வேண்டியதிருக்கும் இந்த procedureலாம் உங்களுக்கு வந்து புதுசார்க்கும் அப்போ இவங்களுக்கலாம் எப்படி loan குடுக்கிறது அப்படின் பாத்திங்க நான் அதுக்காகதான் இருக்கு cooperative banks rural development banks okay இதலாம் எதுக்கு கீல வருது அப்படின் பாத்திங்க நான் நாப்பாடுக்கு கீல வருது national இந்த மாதிரி அக்ரியில் இருக்கிற பீப்பல் ரூரல் இருக்கிற பீப்பல்க்கலாம் கம்மி இன்றுசில் லோன் குடுக்கிறாங்க கம்மியான கொலாட்ரல் வைச்சு லோன் குடுக்கிறாங்க அப்ப்பிலிகேசன் இந்த பிருசிஜர்லாம் கம்மியாருக்கு இவங்கதான் refinancing agencies அப்போம் அக்ரிக்கு மட்டுந்தான் refinancing agencies இருக்கா அப்படின் கெடிக்கினா இல்ல நரையா இருக்கு சின்ன சின்ன manufacturing இருக்கு சிட்பி எடுத்துக்கிட்டீங்கனா small industries development bank of india so small manufacturing பண்டுருங்களா இங்க loan வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு இங்க வந்து நரைய சாலுகைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் companies. இவங்கு வந்து எந்த ஐக்டுக்கு கீல வராங்க நான் companies ஐக்டுக்கு கீலதாம் வராங்க இவங்களும் people குக்கு loan குடுக்கொண்டும் 
கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் ஓகேவா இவங்க வந்து லோன் கொடுப்பாங்க ஆனா டிமாண்ட் டெபாசிட் இத வந்து வாங்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம பேங்க்ல போய் டெபாசிட் பண்றோம் அப்படின்னு வைங்களா எப்ப வேணாலும் அதை திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அதானே ஏடிஎம் கார்டு இருக்கும் நான் நேத்து ஆயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் டேவே ஏடிஎம் போய் அந்த ஆயிரம் ரூபாயும் எடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பேங்க்ல இருக்கும் ஆனா இந்த நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்ல அதெல்லாம் இருக்க இருக்காது அவங்க வந்து செக் இதெல்லாம் தர மாட்டாங்க ஆனா ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் அந்த மாதிரி நம்ம டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இப்போ முத்தூட் ஃபின்காப் முத்தூட்ல என்ன நடக்கும் நமக்கு என்ன தருவாங்க கடன் தானே தருவாங்க நம்ம நகையை கொண்டு கொடுத்தோம்னா நமக்கு கடன் தருவாங்க ஸோ கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா கொடாக் மகேந்திரா எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் நம்ம அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இன்சூரன்ஸ் போடும் அதுக்கப்புறமா தானே அதை எடுக்க முடியும் இடையில நம்மளால எடுக்க முடியாது ஆனா பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் நம்ம இடையில போய் எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா இங்க அப்படி இருக்காது அதுக்கப்புறமா சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் ஸ்ரீராம் ஃபைனான்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு கீழே வரும் ஓகேவா இப்போ இந்த நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு பிப்டி தௌசண்ட் குரோர் கொடுக்க போறாங்க பயா பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பேங்க் மூலமா கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு இந்த நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு ஆர்மி வந்து காசு கொடுக்குறாங்கன்னா இவங்க கிட்ட ரொம்ப காசு தட்டுப்பாடு ஆயிடுச்சான் எதுனால அப்படின்னா இந்த நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து லோன் கொடுப்பாங்க அதனா இப்ப முத்துடே எடுத்துட்டா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் நகையை கொண்டு கொடுத்த உடனே இருந்து லோனுக்கு யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அப்போ நான் இப்போ முத்தூட்டில் அடகு வச்சிருக்கேன்ல அந்த நகைக்கும் நான் இப்போ வந்து வட்டி கட்ட வேண்டாம் அப்ப இங்க இருந்து அவங்களுக்கு வட்டி போகாது ஆனா அவங்க பேங்க்ஸ் கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்காங்க இல்ல இந்த கடனுக்கு அவங்க இப்போ வட்டி கட்டி தான் ஆகணும் அப்ப அவங்களுக்கு இங்க இருந்து இன்கம் வராது இங்க இங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும்ல அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப பண கஷ்டமா இருக்கும் இதனாலதான் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு பிப்டி தௌசண்ட் குரோர் ருபீஸ் வந்து அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க இத வந்து எப்படி கொடுக்க போறாங்கன்னா பயா பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எப்படி பேங்க் மூலமா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் பேங்க் மூலமா கொடுக்குறாங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பேங்க் கிட்ட பிப்டி தௌசண்ட் குரோரை கொடுப்பாங்க பேங்க்ஸ் வந்து அதை நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்கு எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன் மூலமா தான் கொடுக்க போறாங்க டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன் என்னன்னு பாக்கலாம் யூஸ்வலா பேங்க்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட திடீர்னு காசு இல்லாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பி கிட்ட இருந்து வாங்குவாங்க ஆர்பி வந்து சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி அவங்க திடீர்னு காசு இல்லாம போகும்போது காசு வாங்கிட்டு அதை வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ்லயே கொடுக்குற மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் லோன் மாதிரி தான் ஸோ டூ வீக்ஸ்ல கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இதுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெப்போ ரேட் வந்து பே பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து ஒரு லாங் பீரியடுக்கு ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து கடன் வாங்குவாங்க ஒன் இயர்க்கு டூ இயர்க்கு டூ வீக்ஸ்க்கு மேல கடன் வாங்கினாலே ஆர்பிஐ வந்து ரெப்போ ரேட் சார்ஜ் பண்ண மாட்டாங்க ரெப்போ ரேட்டுக்கு அதிகமா இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது வந்து யூஸ்வலா நடக்கக்கூடியது இப்போ டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பேங்குக்கு ஒன் இயர் டூ இயர் அந்த மாதிரி ஹை மெச்சூரிட்டி பீரியடுக்கு லோன் கொடுப்பாங்க ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரெப்போ ரேட்டை விட அதிகமா வாங்க மாட்டாங்க ஈக்குவல் டு ரெப்போ ரேட் டூ வீக்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்கும் போது எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறாங்களோ அதே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை தான் வாங்குவாங்க எதுக்கு கீழே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷனுக்கு கீழே ஓகேவா பாருங்க ஆர்பிஐ வந்து ஒன் இயர் த்ரீ இயர் இந்த மாதிரி பேங்குக்கு வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க வட்டி வந்து ரெப்போ ரேட்டை விட யூஸ்வலா இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது ரெப்போ ரேட்டை விட அதிகமா தான் ஆர்பிஐ வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஆனா இந்த டார்கெட்டட் லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன் மூலமா ஈக்குவல் டு ரெப்போ ரேட் டூ வீக்ஸ்க்கு எவ்வளவு ஆகுதோ அதே இதுல வந்து க
இப்ப ஆர்பி கிட்ட இருந்து பேங்க்ஸ் வந்து வாங்கியாச்சு எல்லா பேங்க்ஸ்க்கும் எல்லா கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த டிஎல்ஆர்ஓ மூலமா கொடுப்பாங்க இந்த பணத்தில அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வச்சுக்க கூடாது நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டாங்க சும்மா கொடுப்பாங்களா சும்மா யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம சும்மா ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கடன் வாங்கினாலே வட்டி போட்டு தான் தருவாங்க இவங்களும் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி வாங்கிக்கிட்டு தான் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து இவங்க எப்படி வாங்கியிருக்காங்க ரெப்போ ரேட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தானே வாங்கியிருக்காங்க அப்போ ஆர்பிஐக்கு இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் இவங்களுக்கு சும்மா கொடுக்க முடியாது இவங்க கிட்ட இருந்தும் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குவாங்க அதுக்கு வந்து ஏதாவது பாண்டு இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டியை வந்து வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இப்படிதான் நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஆர்பிஐ வந்து காசு கொடுக்க போறாங்க பேங்க் மூலமா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டாவது எதை பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படின்னா வேஸ் and means advances limit increases by 60% to states இது வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம் வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் லிமிட் அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்பிஐ வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு திடீர்னு இன்கம் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு எந்த பிஸ்னஸ்மே நடக்கலை ரொம்ப நட்டத்தில் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து டெம்ப்ரவரியாக கொஞ்சம் லோன் கொடுத்து உதவி பண்ணுவாங்க இது வந்து அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கொடுப்பாங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த டெம்ப்ரவரி லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா ஒரு லிமிட் வச்சிருப்பாங்க அந்த லிமிட் மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு லிமிட் வச்சிருந்தாங்க இந்த லிமிட்டுக்கு மேல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நாங்க தருவோம் ஏன்னா இப்போ திடீர்னு இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்துடுச்சு அதனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை சமாளிக்க முடியல அதனால வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்சஸ் லிமிட்ல இருந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் நாங்க அதிகமா தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமா தரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் நார்மலான சுச்சுவேஷன்ல ஆர்பிஐ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு நூறு ரூபா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் லிமிட்ல டெம்ப்ரவரி லோனா நூறு ரூபா தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நூத்தி முப்பது ரூபா வாங்கிக்கலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்னும் அதிகமாக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த நூத்தி முப்பது ரூபாயில சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு செவன்டி எயிட் அப்போ நூத்தி முப்பது பிளஸ் செவன்டி எயிட் டூ நாட் எயிட் ருபீஸ் இந்த மாதிரி ஓகேவா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக்கிட்டாங்க இது டெம்ப்ரவரி லோன் நான் தொண்ணூறு நாள் வரைக்கும் தான் இந்த அட்வான்சஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நாங்கள் தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பா ஆர்பிஐ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போட்டு தான் கொடுப்பாங்க இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெப்போ ரேட் தான் ஓகேவா பேங்க்ஸ்க்கு அவங்க நார்மலா கொடுக்கும்போது என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சார்ஜ் பண்ணாங்களோ அதே தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கும்போதும் சார்ஜ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் இதை பத்தி பேசிருக்காரு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட் நாங்கள் குறைக்கிறோம் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜா முன்னாடி ஃபோர் பர்சன்டேஜா இருந்துச்சு இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜா மாத்திரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம ஃபோர்டீன் ஏப்ரல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆர்பிஐ கவர்னர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ரெப்போ ரேட்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட லோன் வாங்குவாங்க இந்த அமௌண்ட் தான் ரெப்போ ரேட் இந்த அமௌண்ட்டை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் பேங்க் வந்து அவங்க கடன் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ ரெப்போ ரேட்டை குறைக்கும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் என்ன ஆகும் குறையும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மி ஆகும் போது என்ன ஆகும் லோன் வந்து கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்லேயே கிடைக்கும் போது எல்லாரும் சரி கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்ல லோன் கிடைக்குது வாங்குவோம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க பிசினஸ் பண்றவங்க வந்து யோசிப்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் யோசிப்பாங்க அந்த மாதிரி அவங்க சீப்பா லோன் கிடைக்கும் போது வாங்கி அவங்களோட பிசினஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணுவாங்க சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அதிகமாகும் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் நம்மளோட எக்கனாமி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இதுக்காக ரெப்போ ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க இது நமக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அப்படின்னா என்னன்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் வாங்க ரெப்போ ரேட்ல ஆர்பிஐ வந்து காசு குடுக்குறாங்க பேங்க்ஸ்க்கு அதான ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்ல பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐக்கு காசு கொடுப்பாங்க ஆர்பிஐ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க அப்படியே 
நாளைக்கே போய் நான் என்னோட பணத்தை திருப்பி கேட்கலாம் தானே ஏடிஎம்ல நம்ம வித்ரா பண்றோம் சோ திருப்பி கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டெபாசிட்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து பேங்க்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இப்ப லோனும் கொடுத்தாச்சு இந்த ரிசர்வ் பண்ணியும் வச்சாச்சு மிச்சம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா காசு இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து சும்மா வச்சிருக்காம இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்து வச்சு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட வந்து வசூலிச்சுட்டு இருப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ரெப்போ ரேட்னா என்னன்னு தெரியும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா என்னன்னு தெரியும் தேர்ட்டீன்த் ஏப்ரல்ல ஆர்பிஐ கவர்னர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா பேங்க்ஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கம்மி ஆகும் அதான அது நமக்கு தெரியும் இப்போ ரெப்போ ரேட் கம்மியா இருக்கு ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு வாங்கிங்களேன் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை கம்மி பண்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்னும் வரல ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் வந்து அதிகமா இருக்கு ரெப்போ ரேட் கம்மியா இருக்கு எடுத்துக்கோங்க அப்போ பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க லோன் இப்போ பீப்புளுக்கு கொடுத்தோம்னா அவங்களுக்கு கம்மியாக தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து வரும் ஆனால் இதே வந்து ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அப்போ ஆர்பிஐ கிட்ட அந்த பணத்தை கொடுத்தோம்னா இங்கே வர இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை விட இங்கே வர இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பணத்தையும் கொண்டு ஆர்பிஐ கிட்ட கொடுத்துட்டு நிற்பாங்க இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ கவர்னர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டையும் குறைச்சிட்டாரு நல்லா இப்போ இப்படி குறைச்சதுக்கு அப்புறமே என்ன ஆகுதுன்னா ரெப்போ ரேட் எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல அன்னைக்கு 4.4 பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜா ஆக்கியிருப்பாங்க ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு அப்போ இப்ப பேங்க்ஸ் வந்து யாருக்கு காசு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க கண்டிப்பா பீப்புள்ஸ்க்கு தான் காசு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுவானுங்க ஏன்னா இங்க தானே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதிகமா கிடைக்கும் உங்களுக்கு பீப்புளுக்கு காசு கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா பிசினஸ் பண்றவங்க காசு லோன் வாங்குவாங்க எல்லாருமே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ரொடக்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எக்கனாமி வந்து டெவலப் ஆகும் இதுக்காக தான் இந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டை இப்போ கம்மி பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோதான் இதுல இதுலயும் நம்ம பேசின விஷயங்கள்ல தான் பேசியிருக்காங்க போஸ்ட் லாக்டவுன் இந்தியாஸ் இன்ஃபெக்ஷன் க்ரோத் ரேட் ஹேஸ் ஸ்லோ டவுன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடி மார்ச் பிப்டீன்ல இருந்து மார்ச் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை விட இப்ப பதிவாகிற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணோம்ல அந்த டைம்ல இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு கேசஸ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னா அடுத்து ஒரு மூணு நாளிலே வந்து நாலு கேஸா அது மாறிடுமா ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல ஒரு ரெண்டு கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்குன்னா அது வந்து டபுள் ஆகுறதுக்கு அதாவது நாலு கேஸா மாறுறதுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டேஸ் வந்து எடுத்துக்குது சோ நம்ம கண்ட்ரில வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கம்மி ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க பாருங்க இந்த கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து டபுள் ஆகுது இன்ஃபெக்ஷன் இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா இப்போ நூறு பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு வாங்கிங்களேன் அதுல வந்து எண்பது பேர் ரிகவர் ஆயிடுறாங்க இருபது பேர் இறந்து போறாங்க இந்த மாதிரியான ரேஷியோஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா ஏப்ரல் த்ரீல வந்து நம்ம ஒரு நியூஸ் பார்த்துருந்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேக்கின் வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருப்பாங்க பிசிஜி டியூபர் குளோசிஸ் வேக்கின் இது வந்து தடுப்பூசி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் தடுப்பூசி போடுவாங்கல்ல அதுல இருக்க ஒரு ஊசி தான் இது இது வந்து டியூபர் குளோசிஸ் வராம இருக்கிறதுக்காக போடக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி ஓகேவா இப்போ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கண்ட்ரியை எடுத்து ஸ்டடி பண்ணுவாங்க எந்த கண்ட்ரியில வந்து பிசிஜி வேக்கின்ஸ் வந்து போடுறாங்களோ அந்த கண்ட்ரில வந்து இறப்பு விகிதம் கொரோனாவால ஏற்படுற இறப்பு விகிதம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஸ்டடியில சொல்லியிருப்பாங்க பிசிஜி வேக்கின் வந்து போடாத சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போடாத கண்ட்ரிஸ்ல வந்து இறப்பு விகிதம் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா இத்தாலிய வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா இந்த ஸ்டடியில வந்து இந்தியா வந்து ஸ்டடி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இதுல வந்து ஹை அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் எடுத்துப்பாங்க நம்ம கண்ட்ரி வந்து லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரி இப்போ இந்த ஸ்டடியோட ரிசல்ட் வரும்போதே நம்மளோட சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஸ்டடிக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருப்பாங்க ஏன்னா ஏன்னா இறப்பு விகிதத்தை வச்சு மட்டுமே இந்த பிசிஜி வேக்கின் கொரோனாவை தடுக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எவ்வளோ பேர் இன்ஃபெக்ஷன
கிராம பஞ்சாயத்து தலைவரையும் செலக்ட் பண்ணுவீங்க அதனா இதுதான் கிராம பஞ்சாயத்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அடுத்து இதுக்கு மேல இருக்கிற லெவல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து சமிதி இது வந்து யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பஞ்சாயத்து சேர்ந்து இருப்பாங்க இது வந்து பஞ்சாயத்து சமிதி இதுக்கு மேல இருக்கிற லெவல் தான் ஷில்லா பரிச்சத்து ஓகேவா இதுதான் டிஸ்ட்ரிக் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற எல்லா பஞ்சாயத்தையும் இவங்க தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கான டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் அப்புறமா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வர ஃபண்டு எல்லாத்தையுமே இவங்க தான் அலோகேட் பண்ணி பஞ்சாயத்து சமிதி கிட்ட கொடுப்பாங்க பஞ்சாயத்து சமிதி அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற பஞ்சாயத்துக்கெல்லாம் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க இந்த மூணு லெவலும் நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ இந்த பூனேல இருக்கிற பூனே டிஸ்ட்ரிக்டோட ஷில்லா பரிச்சத் என்ன முடிவு பண்ணிருக்காங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த லாக்டவுன்னால என்ன அதிகமாயிட்டு இருக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்கு நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் இல்ல வேர்ல்ட் ஃபுல்லா அதிகமாயிட்டு இருக்கு இதனாலதான் யூனிட் நேஷன் இதை வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஷேடோ பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது மறைமுகமா கொரோனா மாதிரி இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸும் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை எப்படியாவது தடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூனையோட டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியா வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய விஜிலன்ஸ் கமிட்டிஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கமிட்டில உமன்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஓகேவா எங்க இருந்து வர உமன்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட உமன் அண்ட் சைல்டு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற உமன் மெம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறமா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் இந்த பஞ்சாயத்து சமிதியில இருக்கிற மெம்பர்ஸ் இவங்க எல்லாம் தான் இந்த விஜிலன்ஸ் கமிட்டில இருப்பாங்க இந்த விஜிலன்ஸ் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அலாக்கேட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த கிராம பஞ்சாயத்துல போய் எல்லா வார்டுலயும் இருக்கிற வீடையும் செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி அங்க இருக்க உமன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து வயலன்ஸ் ஏதாவது நடக்கா அப்படின்னு பாப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பிரெக்னன் உமன் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்கள் இவங்களுக்குலாம் ஏதாவது தேவைகள் இருக்கா அப்படின்னு வந்து கேட்டுப்பாங்க அப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு வைங்களேன் இந்த ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்கல்ல வயலன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அந்த ஹஸ்பண்ட்ஸ எப்படி வந்து கொரோனா வந்தா தனிமைப்படுத்தி வைப்பாங்க குவாரண்டைன் பண்ணி வைப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பஞ்சாயத்து வந்து என்ன பண்ண போறாங்களாம் தனிமைப்படுத்தி வைக்க போறாங்களாம் அதுக்கப்புறமா அவங்க ஆன்டி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இதுக்காக வந்து கம்பெனி வந்து பண்றாங்க அதாவது அதை பத்தி வந்து எடுத்து சொல்றாங்க எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் இதுதான் இவங்களோட ஒர்க் இவங்க இவங்களோட இந்த ஆன்டி டொமஸ்டிக் கம்பெயின் வந்து யூனிட் நேஷனோட ரிங் த பெல் கம்பெயின்க்கு இன்லைனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது யூனிட் நேஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு கம்பெயின் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரிங் த பெல் அப்படின்னு அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தோ இல்ல நேஷனல் லெவல்ல ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்தோ தடுக்க முடியாது நம்ம லோக்கல் லெவல்ல அதை வந்து தடுக்கணும் அதானா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ பாக்குறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம அந்த வந்து எதிர்த்து கேட்டாதான் அதை வந்து தடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி லோக்கல் லெவல்ல வந்து எல்லாருமே வந்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ தடுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கொண்டு வந்ததுதான் இந்த ரிங் த பெல் கம்பெயின் இந்த கம்பெயினுக்கு வந்து இது வந்து சிமிலரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இவங்களும் வந்து லோக்கல் லெவல்ல தானே போய் பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால இப்படி சொல்லியிருக்காங்க கிசான் ராத் வில் லிங்க் ஃபார்மர்ஸ் டு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ ஹார்வெஸ்டிங் சீசன் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் ஃபார்மர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்க்கு எடுத்துட்டு போகணும் விற்கிறதுக்காக கொண்டு போகணும் இதுக்கெல்லாம் கொண்டு போகணும்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வேணும் அதானே இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இப்போ அந்த அளவுக்கு நிறைய இடத்துல இல்லை ஏன்னா லாக்டவுன்னால நிறைய டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே வந்து தடைப்பட்டிருக்கு இதை தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்பை வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்ட்ரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் கிசான் ராத் ஓகேவா இதை பத்தி நம்ம ஏப்ரல் செவன்த் அன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணும் அதாவது மோடி எல்லாம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கூடயும் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து மார்க்கெட் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக ட்ரக் அக்ரிகேஷன் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ட்ரக் அக்ரிகேஷன்னா என்ன எப்படி வந்து ஓலா உபர் இதெல்லாம் இருக்கும் ஓலா உபர் என்ன பண்றாங்க இப்ப நம்ம இங்க இருக்கும் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் நமக்கு என்ன வேணும் நமக்கு கார் வேணும் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஓலா ஆப்ல போய் எனக்கு இந்த மாதிரி கார் வேணும் அப்படின்னு வந்து நம்ம கொடுத்த உடனே அவங்க அந்த காரோட
அதுக்கப்புறமா ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அழிக்கி போகிற காய்கறிகள் இதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கோல்டு ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு வந்து கொண்டு போகணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆப் வந்து ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்பில் வந்து மொத்தம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிராக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபைவ் லேக் ட்ரக்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ் வந்து அக்சசபிள் பண்ணிக்கலாம் டிராக்டர்ஸ் கூட அக்சசபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவங்க நிலத்துக்கு உள்ளதுக்கு வந்து இந்த ஆப்பில் போய் உள்ளே போய் எனக்கு இந்த டிராக்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா டிராக்டர் வந்து அவங்களோட ஃபார்ம் பக்கத்தில் வந்து நிற்க போகுது ஸோ இதுக்காக தான் இந்த அப்ளிகேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஃபுட் சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஏ கன்சர்ன் அது வேர்ல்ட் பேங்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் சப்ளை செயின் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த லாக்டவுனால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்ளை சைடும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு டிமாண்ட் சைடும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்ளை சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஆர வேர்ல்ட் வைடாக என்ன பண்ண முடியாது அக்ரி வந்து பண்ண முடியாது நம்ம கண்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை எந்த கண்ட்ரிலையுமே அக்ரி வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா லேபர்ஸ் வந்து கிடைக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறமா அக்ரி பண்ணி ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சிருந்தாலும் அந்த கிராப்ஸ் எல்லாத்தையுமே மார்க்கெட்ஸ்க்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியல ஸோ சப்ளை சைடில் வந்து பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி டிமாண்ட் சைட்லேயும் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா பீப்புள் வந்து வாங்குறதுக்கு அவங்க கையில் காசு இல்லை வேலைக்கு போனால் தானே காசு இருக்கும் ஸோ காசு இல்லாததுனால அவங்களும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ டிமாண்டும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சப்ளையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபுட் செயினே டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வேர்ல்ட் பேங்கோட ஹெட் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த வேர்ல்ட் பேங்க் பத்தி பார்க்கலாம் வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்குமே பினான்சியல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து நார்மலான பேங்க் மட்டும் கிடையாது இவங்களோட எய்ம் வந்து எதுலலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரிஸோட டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட பாவர்ட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுலயுமே அவங்களோட கோல் இருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி போர்ல தான் வேர்ல்ட் பேங்க் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வாஷிங்டன்ல இருக்கு இவங்க வந்து என்னென்ன மாதிரியான ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குளோபல் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் அதுக்கப்புறமா ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் இண்டெக்ஸ் இவங்களோட ரெண்டு கோல் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள இந்த ரெண்டு கோல அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்காங்க ரெண்டு கோல் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் அப்படிங்கிறது அதாவது வேர்ல்ட் பேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு புள்ளி தொண்ணூறு டாலர் இதுக்கு கீழே செலவு பண்ற எல்லாருமே பிலோ பாவர்ட்டி லைன் அதாவது ரொம்ப புவரா இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க தான் அபோ பாவர்ட்டி லைன் நம்ம பாவர்ட்டி லைன் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் இல்லை நேத்து அதே மாதிரி ஓகேவா அப்போ இந்த ஒன்னு புள்ளி நைன் ஜீரோ டாலருக்கு கீழே இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாருத்தையுமே மேல கொண்டு வரணும் இந்த லைனுக்கு கீழே ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டில இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களோட எய்ம் அதுக்கப்புறமா எல்லா கண்ட்ரியும் ஒரே மாதிரி ப்ராஸ்பர் ஆகி டெவலப் ஆகணும் எல்லா கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த பீரியட்ல வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களோட கோலா இருக்கு ஓகேவா வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபைவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபைவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சேர்ந்து தான் வேர்ல்ட் பேங்க் ஓகேவா இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் இந்த ரெண்டும் தான் வேர்ல்ட் பேங்கோட பேரண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற மூணு ஆர்கனைசேஷனும் இவங்களோட பிரான்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல இன்டர்நேஷனல் பேங்க் ஃபார் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இதை தான் எல்லாருமே காமனா வேர்ல்ட் பேங்க் வேர்ல்ட் பேங்க் அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் இவங்க தான் எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட்காக லோன் கொடுக்குறாங்க இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா புவரஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி லோன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இன்டர்நேஷனல் பினான்ஸ் கார்பரேஷன் இவங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற பிரைவேட் கம்பெனிஸ் இருக்கும் இல்ல பிரைவேட் ஃபேக்டரிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க கண்ட்ரிஸ்ட்ரேஷன் கண்ட்ரிஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீஸ்ட்ரீ
லோனுக்கு கட்டிட்டு இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையுமே மார்ச் ஒன்ல இருந்து மே தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப பேங்க்ஸ் வந்து என்ன கன்சர்ன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே கட்ட வேண்டாம் தான் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து லீவ்லேயும் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா அவங்கெல்லாம் கூட கட்டாமல் இருக்காங்க அவங்களும் கட்டணும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆஃபர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு அவ்வளோதான் நியூஸ் ஃப்ரெண்ட்